வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பெண்கள் சாய்ஸ் வித் மி தேவி ஸ்ரீ நம்ம நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட்ல நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா குழந்தைகளுடைய உலகம் அப்படிங்கிறது ஒரு தனிமையான உலகம் அந்த உலகத்துல இருந்து நம்ம எல்லாரையும் பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தன்னுடைய உலகத்துல இருந்து வெளியில வருவாங்க அதாவது குறிப்பா சொல்ல போனா அவங்களுடைய இரண்டாவது வயசுலதான் அவங்க அப்சர்வ் பண்ண எல்லா விஷயத்தையுமே வெளிக்காட்டுவாங்களாம் சோ அந்த நேரத்துல பெரியவங்களா இருக்கட்டும் பெற்றோர்களா இருக்கட்டும் குழந்தைகளை எப்படி புரிஞ்சு நடந்துக்கணும் இன்னும் சொல்ல போனா எந்த நேரத்துல வியக்கணும் எந்த நேரத்துல பாராட்டணும் ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்ணணும் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல விளக்கம் தராங்க வாங்க பாக்கலாம் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு வயசு குழந்தைக்கு வந்து பிரெயின்ல நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் நடக்கும் அதாவது இந்த டாட்லஹுட் அப்படின்னு சொல்றது வந்து சைக்காலஜிலேயே ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு ஏஜ் ஏன் அப்படின்னா பிரெயின் லெவல்ல வந்து நிறைய மாற்றங்கள் நடந்துட்டு இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வயசு வரைக்கும் பிரெயினுக்கு வந்து நார்மல் டெவலப்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கும் அப்புறம் திடீர்னு ஒரு ரெவல்யூஷன் மாதிரி அந்த இடத்துல நிறைய சேஞ்சஸ் வரும் இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் ஒரே டைம்ல நடக்கிறதுனால டிஸ்இக்குவல் பிரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிரெயின்ல வந்து சரியான பேலன்ஸ் இல்லாதனால கூட இந்த மாதிரி சடன் சேஞ்சஸ் இருக்கும் இது வந்து நம்ம சரியான என்வாயர்மெண்ட்ல வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா நார்மல் லெவல்ல சைல்டு வந்து பியூட்டிஃபுல் பிஹேவியர் அனுபவிக்கு ஆனா பொறுமை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கும் என்ன ஆகும்னா செஞ்ச உடனே அது வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இல்ல அப்படின்னா அதே பொருள் வச்சு உங்களை அடிக்கிறது இல்ல இன்னொருத்தர் அடிக்கிறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் இருக்கும் சோ இந்த ஏஜ்ல வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சிரிக்க கூடாது ஏன் அப்படின்னா நிறைய தாத்தா பாட்டி இங்க பண்ற மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா குழந்தை வந்து முதல் தடவை கடிக்கும் போதோ அடிக்கும் போதோ பாரு இந்த ஏஜ்ல இப்படி பண்றான் பாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை ரசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம வந்து ரசிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா ஓ இது ஒரு விளையாட்டு போல இருக்கு தாத்தாக்கு பிடிச்சிருக்கு அம்மாவுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி இன்னும் அதிகமா செய்ய வந்து <laughs> அதிகமாயிடும் ரெண்டாவது விஷயம் இந்த டாட்லர்ஹுட்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து தன்னோட தேவைகளை வந்து உங்ககிட்ட வந்து சரியானபடி வார்த்தைகள்ல சொல்ல முடியல அப்படின்னும் போது அந்த வேர்ட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாத போது உங்ககிட்ட வயலன்ஸ் காட்டலாம் இன்னொரு சில் இன்னொரு சைல்டோட விளையாடும் போது அவங்க கிட்ட கூட அந்த வயலன்ஸ் வந்து காட்டலாம் ஸோ அதனால இன்னொரு சைல்டோட உங்க குழந்தை விளையாடிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த டைம்ல நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா சூப்பர்வைஸ் பண்ணணும் அதுக்காக உட்காந்து நீங்க வந்து ஹெலிகாப்டர் லெவல்ல வந்து அதை வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது டிஸ்டன்ஸ்ல இப்ப நீங்க கிச்சன்ல இருக்கணும் <laughs> நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அங்க போய் நம்மளும் சத்தமான வாய்ஸ்ல பேசுறது இப்படி அடிக்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம மிரட்டும் போது ஏற்கனவே அந்த குழந்தையோட பிரெயின்ல வந்து அரௌசல் லெவல்னு சொல்லுவோம் அது அதிகமா இருக்கு நம்மளும் அதுக்கு மேல சவுண்ட் நம்ம கொடுக்கறோம் இல்ல வயலன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த அரௌசல் லெவல் இன்னும் அதிகமாயிடும் அது இன்னுமே ரெகுலேட் பண்ண முடியாம குழந்தை திரும்ப அடிச்சிடும் குழந்தை வந்து ஏற்கனவே ஒரு லெவல்ல வந்து வயலண்ட் ஆக போறாங்க இல்ல வன்முறைக்கு இறங்க போறாங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த இடத்துல ரொம்ப காமா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த குழந்தைய வந்து நம்மளால கண்ட்ரோல் 
பண்ண முடியும் நம்ம வந்து அவங்க வன்முறைக்கு இறங்குறாங்கன்னு சொல்லி நம்மளும் திரும்ப அவங்கள ஒரு ரெண்டு அடி போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம மாடல் பண்ணக்கூடிய விஷயம் அடிச்சா எது வேணா சாதிக்கலாம் அப்படின்னு நம்மளே செட் பண்றோம் அந்த குழந்தைக்கு வந்து நார்மலாவே அந்த வயலன்ஸ் வந்து பேட்டர்ன் ஆயிடும் மூணாவது விஷயம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது புடிவாத குணத்தை வந்து வளர்த்துறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் ஒரு குழந்தை வந்து புடிவாதம் பிடிக்கும் போது அழுகும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த அழுகையை வந்து நிறுத்துறதுக்காக டக்குன்னு ஒரு பொருள் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துட்றோம் இப்போ அவங்க சாக்லேட்டே வேணும்னு கேட்குறாங்க இல்லை ஒரு டாய் கேட்குறாங்க உங்கள் ஃபோன் கேட்குறாங்கன்னா டக்குன்னு நம்ம கொடுத்து பழக்கிடுறோம் ஏற்கனவே நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இந்த ஏஜில் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து அதிகமாக அவங்க வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க அதுக்கு வார்த்தைகள் இல்லாதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு பிஹேவியர் வருது இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் கம்யூனிகேட் பண்ணும் போதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு பொருள் கொடுத்து பழக்கிட்டீங்கன்னா குழந்தையோட பிரெயினில் என்ன பதிவாகுது அப்படின்னா நம்ம அழுத உடனே இது கிடைக்குது இல்லை நம்ம கடித்த உடனே அவங்க கொடுத்துட்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன் செட் ஆகிடுது இந்த மாதிரி செட் ஆனோடனே அந்த குழந்தை என்ன கற்றுக்குது நம்ம ஒரு விஷயம் வேணும் அப்படின்னா இந்த வார்த்தை சொல்ல வேண்டாம் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு செயலில் இறங்கிட்டோம் அப்படின்னா இம்மீடியட்டாக ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்குதுன்னு சொல்லி அவங்க வந்து தேவையில்லாத ஒரு பேட்டர்ன் கத்துக்கிறாங்க தேவையான ஒரு விஷயத்தை வந்து கத்துக்காம கூட போயிடலாம் பிடிவாத குணம் வந்து பர்சனாலிட்டியில் செட் ஆகிறதுக்கு இது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ரீசன் இது ரொம்ப ஏர்லி ரீசன் அப்படின்றதுனால லைஃப் லாங் வந்து எது ஒன்றுனாலும் தனக்கு வேணுங்கிற மாதிரி மட்டும் சாதிக்கிறதெல்லாம் இந்த மாதிரி வந்துடும் இது நெகட்டிவா பாசிட்டிவா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நெகட்டிவ் அப்படின்றது நம்ம வந்து எப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் லெவலில் வந்து பிடிவாத குணத்தை வந்து நம்ம பாசிட்டிவான விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி ஒரு சாதனைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இதே வந்து ஒரு உறவில் வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு பிடிவாதமாக இறங்கலாம் இல்லைனா வந்து படிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு பிடிவாதமாக மாறலாம் அதெல்லாம் நம்மளால் வந்து கண்ட்ரோலும் பண்ண முடியாது கட்டும் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் லாங் டேர்மில் வந்து ஹெல்த்தி கம்யூனிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறது தான் ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ அதனால் வந்து ஒரு சைல்டு வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு அழுகுறாங்க அப்படின்னா என்ன கண்ணு வேணும் இந்த தண்ணி பாட்டிலாக அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து அவங்க பார்க்க கூடிய டைரக்ஷன்ல இருக்கிற பொருள் பேர் எல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க வந்து சொல்லலாம் அதுக்காக ஒரே லிஸ்ட் எல்லாம் சொல்லாதீங்க ரெண்டு ஆப்ஷன் என்ன கண்ணு இந்த பாட்டில் வேணுமா இல்லை இந்த பொம்மை வேணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பார்க்கக்கூடிய டைரக்ஷன்ல அந்த இருக்கக்கூடிய பொருளோட வேர்ட்ஸ் கொடுக்கும் போது பிரெயின் எந்த வேர்டு வந்து ரீகால் பண்ண முடியலையோ நீங்க கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அந்த வேர்ட் கேட்கும் இல்ல அந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா அந்த சவுண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் இல்ல அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அந்த கிரைங் மாறும் ஓ இது இல்லையா கண்ணு சரி நம்ம வேற என்ன இது காட்டு நீ எனக்கு காட்டு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து ஜெஸ்டர் லெவல் அதாவது அவங்க வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் காட்டுற அளவுக்கு நீங்க வந்து கைட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி செய்யும்போது சைல்டு என்ன கற்றுக்குது அப்படின்னா நம்ம அழுதோம் அப்படின்னா அம்மா அப்பா இல்லை தாத்தா பாட்டி வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த பொருளோட பேர் சொல்லி கொடுக்குறாங்க நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு அது இன்னும் ஈஸியாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு வந்து அந்த கம்யூனிகேஷன் பியூட்டிஃபுல்லாக அவங்களுக்கு வந்து செட் ஆகிடும் கடிக்கும்போது அடிக்கும்போது நீங்கள் வந்து கொடுக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸ் தான் வந்து அது கண்ட்ரோல் ஆகுதா இல்லை இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகுதான்றது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு காம் டவுன் ஆகிடுங்க நீங்களும் அந்த இடத்துல போய் அஜிட்டேட் ஆகி சைல்டை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது சைல்டை காம் டவுன் பண்ற அளவுக்கு நீங்க வந்து அங்க இருக்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுங்க சைல்டு வந்து மற்ற சில்ட்ரனோட விளையாடும் போது வன்முறைக்கு இறங்காம இருக்கிறதுக்கு சேஃப்டி மெயின்டைன் பண்ணுங்க மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அவங்க வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண ட்ரை பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சு அந்த கம்யூனிகேஷனை சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்து நீங்க அவங்களுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டூ இயர்ஸ் டூ டு த்ரீ இயர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரீம் பிஹேவியர்ஸ் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து செட்டில் டவுன் ஆயிடும் நம்ம நிகழ்ச்சியோட இந்த செக்மெண்ட்ல பார்க்க போறது ரேம்ப் வாக் பத்தி தான் ஸோ ரேம்ப் வாக் வந்து நம்ம பெண்கள் சாய்ஸ் நிகழ்ச்சியிலே இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணி பார்த்தது இல்லை இன்னைக்கு உங்களுக்காகவே ஸ்பெஷலா ரேம்ப் வாக் காத்துட்டு இருக்கு இதை பார்த்து நம்ம சூப்பரா என்ஜாய் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாம மாடல்ஸ் மென்னும் சரி உமனும் சரி சூப்பரான அட்டையர்ல சூப்பரான லுக்ல நம்மளுக்காக ரேம்ப் வாக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பார்த்து நாமளும் எப்படி ட்ரெஸ் எல்லாம் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் எந்த மாதிரியான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் போட்டா எந்த மாதிரியான ஸ்டெட்ஸ் போடலாம் அப்படிங்கறத ஒரு சின்ன ஐடியா கிடைக்கும் வாங்க பார்க்கலாம்
இந்த செக்மெண்ட்ல நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா ஆசனம் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு வார்ம் அப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது எதனால நம்ம வார்ம் அப் பண்றதுனால நம்ம பாடியில எந்த மாதிரியான ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் ஒரு விளக்கம் தராங்க இதை தொடர்ந்து நம்மளுக்காக ஒரு ஆசனமும் செஞ்சு காட்டுறாங்க வாங்க அது என்ன ஆசனம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் நம்ம எப்பவுமே யோகா பண்றதுக்கு முன்னாடி எந்த ஆசனாவும் நீங்க பண்றீங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் பண்றீங்க ஒரு ஒன் ஹவர் பண்றீங்க ஆனா எல்லாமே பண்றதுக்கு முன்னாடி பேசிக் திங் வார்ம் அப் வார்ம் அப் அப்படின்னா என்ன உங்க பாடி ரொம்பவே ரெஸ்ட்ல இருக்கும் ஸோ வார்ம் அப் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா உங்க பாடியில கொஞ்சம் ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு சூடு ஏற்படும் போது உங்க தசைகள் கொஞ்சம் வேலை பண்றதுக்கு ரெடி ஆகும் உங்க பிரெயினுக்கும் நான் இந்த மாதிரி இந்த பாடி இந்த மாதிரி ஒன்று பர்ஃபார்ம் பண்ண போகுதுன்னுட்டு ஒரு சிக்னலும் காட்டும் ஸோ வார்ம் அப் ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ இந்த வாட்டி என்ன வார்ம் அப் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் உங்க சம்ன காலையே கொஞ்சம் விருஞ்சாப்புல போட்டுக்கணும் சோ சம்ன காலையே கொஞ்சம் விருஞ்சாப்புல போடணும்னா நார்மலி இப்படி மடக்கிட்டு உக்காருவோம் இல்லையா இந்த மாதிரி மடக்காம கொஞ்சம் அத ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் போது நார்மலி என்ன ஆகணும் கொஞ்சம் மார்பு பகுதி புஷ் பண்ணி பாருங்க உங்க அழக உங்க தொடையும் முட்டி பகுதியும் கரெக்டா உங்களோட தரையில பதியும் பதியறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆசனம் சோ நார்மலி ஒரு கைய ரைட் கை இப்போ ரைட் முட்டி மேல வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி பாருங்க போற ஆல்ரெடி இருக்குதுன்னா பிரச்சனை இல்லை போகாத நிலையில கொஞ்சம் அப்லிஃப்டடா இருந்தா மெது மெதுவா புஷ் பண்ணி பாருங்க புஷ் பண்ணும் போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்க முதுகு தண்டு ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணும் மூச்சு உள்ள வெளியே எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் வாய்க்குள்ள இருந்து மூச்சு இழுக்காதீங்க எப்பவுமே வாய்க்குள்ள மூச்சு நீங்க இழுக்கும் போது உங்களோட வயிறு கொஞ்சம் அதுல ஏர் போகும்போது நீங்க ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ ரெண்டு பக்கமும் புஷ் பண்ணிட்டு மெதுவா நீங்க கீழே போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க கீழே போகும்போது இப்படி போகாதீங்க உங்க கை எப்படி இருக்கு அப்போ உங்களோட மார்பு பகுதிய மெதுவா கீழே இறக்கி அண்ட் மெதுவா தரையை தொடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க 
தொடாத பட்சத்துல முன்னாடி பாருங்க மூச்சு உள்ள வெள்ளின்றது கான்செப்ட் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் மெதுவா எழுந்துக்கோங்க இந்த மாதிரி முன்னாடி பின்னாடி போயிட்டு வந்து மூச்சு உள்ள வெளியே வாங்கும் போது உங்களோட கீழ் இடுப்பு பகுதி பேஸ் அண்ட் உங்க தொடைக்கு ஒரு நல்லாவே சூடு கொஞ்சம் ஏற்படும் இதுக்கப்புறமா செய்யற எந்த யோகா ஆசனாவும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த பகுதியில இருந்து வலி தெரியறது ரொம்பவே குறைவா இருக்கும் சோ இப்போ நம்ம பண்ண போற ஆசனா ஜானுஷர் சாசனம் சோ ஜானுஷர் சாசனா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் மெதுவா உங்க சைட் அதாவது உங்க பா லென்த் பாடிக்கும் உங்க யோகாவோட மேட்டோட லென்த் பிரகாரமா நீங்க உக்காந்துக்கோங்க ஸோ மெதுவா இப்படி உட்காரும் போது உங்க ஒரு கால் மட்டும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டா உட்காந்தீங்கன்னா மெதுவா ஒரு கால் மட்டும் சைட் அதாவது தொட பகுதியில இது பதிகிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி உட்காரும் போது உங்களோட முதுகு பகுதி எப்பவுமே பின்னாடி போகும் வெரி காமன் எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி ஆகும் அப்போ நீங்க இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் போது இந்த பக்கம் அதாவது ரைட் கால் வெளியே இருக்கு இல்லையா அதோட பட்லைனை மட்டும் முன்னாடி இழுத்து அப்போ எழும்புது இந்த மாதிரி எழும்பும் போது அப்போ ஸ்ட்ரைட் பண்ணு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் பண்ணாதான் உங்களோட பாடி ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும் அண்ட் நீங்க கீழே உங்க பாடியை இறக்கும் போது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கும் மெதுவா கைய மேல எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு வாட்டியும் பெருவிரல டச் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க மூச்சு வெளிய மூச்சு உள்ள வாங்கும் போது கைகளை மேல இன்னொரு வாட்டி மூச்சு வெளிய மூச்சு உள்ள இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வார்ம் அப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் உங்களோட கைய மெதுவா உங்களோட ஆங்கிள் போர்ஷனுக்கு எடுத்துட்டு போங்க இது பிடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு மெதுவா கீழே இறக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க இந்த மாதிரி இருந்துட்டு மூச்சு உள்ள வெளிய மூச்சு உள்ள வெளிய மெதுவா மேல வாங்க பிராக்டிஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் உங்களோட கைகள் அதாவது பிகினர்ஸ் நார்மலி இந்த அளவுக்கு தான் போக முடியும் இல்ல இந்த அளவுக்கு தான் இருக்க முடியும் பிராக்டிஸ் நாள் பட நாள் பட ஆச்சுன்னா உங்களோட கை மெதுவா வெளியே போகும் சோ அதுக்கு ஒவ்வொரு ஒரு வாட்டியும் டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்ணியே இருக்கும் இப்போ இன்னொரு காலையும் எப்படி பண்ணலான்னுட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மெதுவாக ரெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு கால் அதே மாதிரி தான் உங்களோட பட்லைனை சரி பண்ணி முன்னாடி தள்ளுங்க இந்த மாதிரி தள்ளும் போது தான் பாடி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் கையை எடுத்துக்கிட்டு பெரு விரலை டச் பண்ணிட்டு மெதுவாக வாங்க உள்ள மூச்சு வெளியே மூச்சு உள்ள பண்ணதுக்கு அப்புறமா மெதுவா உங்களோட ஆங்கிள் புடிச்சு மெதுவா நீங்க மேல வரலாம் கைய சைட்ல இருந்து இறக்கிடலாம் இந்த மாதிரி ஜானுஷர் சாசனா பண்றதுக்கு ஓட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் என்ன ஜானுஷர் சாசனா நார்மலி லிவர் அண்ட் கிட்னிய டோன் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ப்ரோஸ்ட்ரேட் கேன் சொல்வாங்க அதாவது உங்க மார்பு பகுதி முன்னாடி விழும்போது நார்மலி இங்க இருக்கிற பைப்ஸ் இங்க இருக்கிற தசைகளுக்கு கொஞ்சம் வேலை ஜாஸ்தி ஏற்படும் அந்த மாதிரி ஏற்படும் போது எந்தெந்த கெமிக்கல் கரெக்டா சுரக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமோ ஜானுஷர் சாசனா அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் உங்க நிறைய பேருக்கு ரொம்ப மைல்டா ஃபீவராவே இருக்கு ரெண்டு நாளா அப்படின்னு உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபீல் ஆச்சு இல்ல ஒரு மாதிரி தலைவலி இருந்துட்டே இருக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாளா எனக்கு அப்படின்னா ஜானுஷர் சாசனா பண்றது ரொம்பவே நல்லது ஜானுஷன் <laughs> அதுவே கிராஜுவலி ஒரு இருபது செகண்ட் முப்பது செகண்ட் ஒரு கால் அதாவது இன்னொரு காலையில முப்பது செகண்ட் அதுவே த்ரீ மினிட்ஸ் ஃபோர் மினிட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஜர்னிஷர் சாசனால இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லிவர் அண்ட் கிட்னியோட கிளென்சிங் அதாவது சுத்தம் ஆகிறதுக்கும் அது ப்ராப்பரா ஹெல்தி கண்டிஷன்ல இருக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்